Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Afrika Kusini yaanzisha mnada wa pembe za vifaru mtandaoni licha wana mazingira kuonyesha wasiwasi wa kuipa uhalali biashara hiyo kimataifa. Wahamiaji na wakimbizi lukuki wanaoingia Italia bali na dhorba wanazokumbana nazo njiani na mengine huwasubiri wanapowasili. Kenya ikiwa msari wa mbele katika kuimarisha kilimo tunaangazia jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia kuotesha mazao bora na ya kila aina. Na katika michezo. Na hodha wa timu ya England Wayne Rooney hatimaye ajiondoa kutoka mechi za kimataifa akisema wakati umewadia kupisha wengine. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zofra Yunus nikiwa hapa London. Nchi ya Afrika Kusini inafanya mnada wa kwanza wa pembe za vifaru kwenye mtandao. Swala ambalo limewaghibisha wahifadhi wa mazingira ambao wanahofia utaongeza ujangili. Tani sita za pembe za vifaru zinatarajiwa kuuzwa kwa muda siku tatu kwanza leo kwa maelfu ya dola kwa kilo. Mnada huu unafanyika ndani ya mipaka Afrika Kusini pekee. Wanunuzi wanapaswa kuweka amana ili kujisajili na kisha kupata idhini ya idara mambo ya mazingira nchini humo. Bere Luambani na maelezo zaidi. Omar. Wizara ya mazingira nchini Afrika Kusini imeamriwa na mahkama kuruhusu upembe 264 kupigwa mnada kwa muda wa siku tatu kuanzia leo. Mahakama kuu imeondoa agizo la kusitisha biashara ya ndani ya pembe za faru nchini Afrika Kusini iliyokuwepo tangu mwaka 2009. They are also walking up towards the feeding ground. Mwaka 2015 mfugaji wa faru alienda mahakamani kutaka kuwekwa kando kwa agizo hilo kwa kuwa imekuwepo kwa muda mrefu sana na mahakama ilikubaliana naye Ninaamini kuwa hii ndiyo njia ya kuokoa vifaru wasiangamie kabisa kuwazalisha na pia kuwahifadhi vizuri Moja wapo ya njia za kuwalinda ni kuhakikisha pembe zao azipatikani kwa kila mtu. Kabla ya mwaka 2009 wakati ungeweza kununua pembe kihalali nchini humu hapakuwa na ujangili. Baada ya mwaka 2009 ujangili umeongezeka sana na tumeshindwa kuudhibiti. Serikali ingali katika mchakato wa kukamilisha sera za biashara ya ndani ya pembe za vifaru. Hii ina maana kwamba wanaweza kutoa vibali vya biashara nje chini ya kanuni ya sites kuhusu usafirishaji wa vitu vya mtu binafsi. Katika kipindi cha miaka kumi tu pembe 62 za vifaru zilipewa vibali vya biashara nje. Lakini wahifadhi wa mazingira wanapinga mnada huu. Kwanza kabisa kulingana na makubaliano ya sites, kisheria hairuhusiwi kuwepo kwa biashara ya kimataifa ya pembe za vifaru kwa minaji ya kupata faida. Hata hivyo tunavyofahamu haja ya biashara ya pembe za vifaru ndani ya Afrika Kusini ni ndogo mno na unapotazama ukurasa wa tovuti imechapishwa kwa lugha za Mandarin na Kivietnam. Inaonekana imefanywa hivyo ili kulenga aina fulani ya biashara nje ya nchi. Tangu mwanzo wa mwaka huu zaidi ya faru 500 wameuawa na majangili nchini Afrika ya Kusini. Na macho yote sasa yanamulika mnada huu ili kuona athari yake kwa shughuli za kuhifadhi faru. Omar Mutasa BBC. Na kidogo hapo niliona Beryl sauti imebadilika kumbe ni Omar Mutasa. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ambaye ameanza ziara yake Ulaya Mashariki amesema kwamba kanuni zilizopo hivi sasa za muungano wa Ulaya za kuziruhusu kampuni kuajiri kiholela wafanyakazi kutoka nchi zenye mishahara ya chini ni jambo la usaliti. Akizungumza nchini Austria bwana Macron amesema anataka kuimarisha kanuni ili kuwapunguzia muda wafanyakazi wa muda kutoka Ulaya Mashariki kufanya kazi nchi za nje. 
nchi Hong Kong imekumbwa na kimbunga kibaya kabisa kikifuatiwa na upepo mkali na vorba. Mtu mmoja amefariki dunia huko na wengine watano wamefariki dunia katika eneo jirani la Makao. Huko Hong Kong kwenyewe masoko ya hisa na biashara nyingi zimefungwa na safari za ndege zaidi ya 400 zimefutwa. Miti karibu 200 imengoka huku magari yakiwa yamezama nusu na barabara zimefurika maji. Magazeti nchini Tanzania itabidi ya ombeleseni mpya baada ya serikali kuondoa vibali vyao. Mkurugenzi wa mawasiliano amewaambia waandishi wa habari kwamba mashirika ya habari yamepoa muda hadi Oktoba 15 kuomba leseni mpya. Wadadisi wa mambo wanaamini kuwa hatua hiyo ni njia ya kuyanyamazisha machapisho ambayo kukosoa utawala wa Rais John Magufuli. Serikali inakanusha madai hayo. Italia inabaki kuwa kituo kikubwa kabisa cha wahamiaji na wakimbizi wanakupitia kuingia Ulaya. Wanafanya safari ya hatari wakivuka bahari ya Mediterranean kwa kawaida wakitokea Afrika Magharibi. Lakini wengi wa wale wanaofanya safari hiyo wanakabiliana na changamoto nyingine ngumu mara wanapoasili. Utaratibu mrefu na wakutatanisha wa uombaji hifadhi unawaacha wahamiaji wakisubiri kwa mashaka, wakati mwingi wanasubiri kwa miaka kadhaa. Chama Omar Matata ana maelezo zaidi. Jimbo la Puglia kusini mwa Italia linajulikana kwa tasnia yake ya kilimo lakini sehemu yake muhimu inayoongezeka ni wafanyakazi wa hamiaji wenye dhiki kubwa waliokuwa manchini. Unapataje fedha za kununua? Mungu tu ajua. Mungu tu ajua. Unajua siwezi kusema kwa muda mrefu nimekuwa hapa sasa nafanya kazi bila faida na hitaji kufanikiwa kitu kutokana na kuwepo kwangu hapa. Vincent alikuja Italy zaidi ya mwaka mmoja kutoka Nigeria akiogopa sana kuonyesha uso wake. Mahema kama haya yanaonekana karibu na mashamba ya kilimo ambako wahamiaji wanaweza kujipatia fedha kwa kuvuna mazao. Kulikuwepo wahamiaji karibu 300 wakiishi katika kambi hii lakini wakuu serikali hawajui wangapi wanaishi sivyo rasmi katika jimbo lote. Utaratibu mrefu na wa kutatanisha wa kuomba hifadhi unawalazimisha wengi hatimaye kutafuta kazi yoyote ile. Wahamiaji wengi hapa hawamo kabisa katika mfumo wa uhamiaji. Wengi wanaweza kunyonywa kwa urahisi kufanya kazi kwa magendo ndio chaguo pekee kwa wengi wao. Wahamiaji wanapondoka katika vituo vya muda vya mapokezi kwa sababu muda wao umemalizika au mambo yao yameshindikana. Jambo hili huathiri sana matumaini yao ya siku za baadaye. Mashamba yanapokuwa yamevunwa wahamiaji wanaondoka. Hali ya maisha ya kuondoka ondoka inawasumbua polisi kuikabili. La richiesta di mano d'opera kwa sababu upatikanaji kazi ni wa msimu. Kwa kawaida ni karibu mwezi kama mmoja hivi. Tunakuwa na wakati mdogo wa kuingilia kati. Kimagendo wafanyakazi wa Kitaliani wanapokea karibu dola 40. Kama ni mhamiaji atapata kati ya dola tano na dola kumi kwa siku. Kuwaingiza wafanyakazi wa hamiaji kwenye uchumi halali kunapewa kipaumbele na rais wa jimbo lakini anakiri kuwa ni zoezi la kusawazisha kwani wengi wanafaidika na wafanyakazi wanaolipwa fedha kidogo Nia yetu ni kuwaondoa wahamiaji kwenye mfumo lakini kwa njia uerevu inayohakikisha afya tasnia kilimo jimboni Pulia. Lazima tuwashawishi wafanyakazi na makampuni kuanzisha mfumo wa ajira wa kisheria. Lakini kadiri wahamiaji wanavyoendelea kuwasili nchini Italia, hali halisi ni kuwa wengi watajikuta wananyonywa. Chama Umari Matata BBC Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Afrika Kusini inafanya mnada wa kwanza wa pembe za vifaru kwa njia ya mtandao licha la wa makali kutoka kwa baadhi ya wana mazingira. Wahamiaji bado wanaendelea kufanya safari za hatari katika bahari ya Mediterranean na kuingia Italia. Hii ni licha changamoto ngumu mara wanapowasili. Namba sina sasa na rusha kipenga kwake Mariam Omar kutueleza yaliyojiri zaidi katika miaka mitano uh, ya dira dunia televisheni. 
karibu asante sana zuhra yunus naam uh, tunaendelea na mfululizo wa makala zetu ambazo nakujulisha tu kwamba uh, kando na taarifa ambazo ni za siasa uchumi na maendeleo tumeweza pia kukuletea burudani kwa kuzungumza na wasanii mbalimbali ali kiba diamond, diamond sauti sol nameless edikenzo na hata chameleon ni baadhi tu ya wanamuziki wengi ambao tumezungumza nao katika dira tv tangu ilipozinduliwa Charles Hillary miaka ya nyuma alifanya mahojiano yalisimua sana alipokutana na ya moto band tumepunguza kidogo mahojiano kutokana na ufinyu wa muda lakini uh, tumekuachia uhondo wa mahojiano yenyewe yalikuwa hivi tumalizie tupate kidogo akapela moja hapa okay. <laughs> e, nitakupolepweta au Kupolepoa maana yake nini? Ah, kupolepoa ni kitu ambacho haikutosha. Ni kama mimi nilivyo koti la kweli, lazima nipolepoa. Basi nipeni niseme. Ah, okay, okay, okay. Wale baba huyo, katoka kazini za wendi mkononi kaleta nongo. Wale baba huyo, katoka kazini za wendi mkononi kaleta nongo. Tusipate tabu ya kupeta mchele. Wale baba umeludi ni pasoda ni karingishe. Huko nje. Amina sara yulilie na mimi niringe. Nitambe la baba mama na mjo maji tu wamepigana e. Wamemwaga maji kitanda ni kwako na shuka wamechana e. Ila baba mama na mjo maji tu leo wamepigana e. Wamemwaga maji kitanda ni kwako na shuka wamechana. Nini ni sana gaga. Eh asema dadi kwa ni shabani mwanao eh eh alalia gakifua chama kwa ni na yule mwanao tena we acha ako mangi yule banala video ye anapenda gakuja ga usiku kwa ni yule ni ndugu yo o tena dadi ukitoka mangi analia analiletea bazoka na pesa ya kutumia kila shabani simu peli apendi kunipaela au kazi kumpiga mama na pesa anachukua wanaka siri siri wakiona naye kwenye mabano wanachofanya atanipiga nikikwambia Aisha sema eh wanaka siri siri wakiona naye kwenye mabano wanachofanya atanipiga nikikwambia Aisha sema mama asema niseme nisiseme sema ah oh niseme sema niseme nisiseme sema niseme asema niseme nisiseme sema niseme sema niseme nisiseme Heshima kwako babai Vipi maputo na pipi Umeniletea Ukulani kabai Unapoto karithi Ujutafutia we babai Unapokwenda kazi ni muja mge Aga na mfupi kimo Ana madevu kaosama Siju winani Sema ila bisho Ana kujaga nyumbani kufata nini Akambiri kimo Mama kanambia ni mwetea mkojoni na uh, moto sana kabisa hao ni ya moto band Charles Hillary alikuwa mtangazaji wetu wa kwanza kabisa wa michezo lakini kama mnavyofahamu amehama na kurudi nyumbani hajatusahau kabisa anatukumbuka sana Hakika miaka mitano imepita imeingia kama mchezo kama upepo tu ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa njia ya televisheni matangazo ambayo yamekuwa yakipendwa sana na watu najivunia kuemo katika kundi au jopo lililoanzisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya televisheni kikubwa ambacho sitaweza kukisahau kutoka katika utangazaji wa radio kuingia katika utangazaji wa televisheni ilikuwa ni changamoto kubwa sana mafunzo yalikuwa ni mazito e, kila siku na kufanya mazoezi mazoezi hadi kitu kikakaa sawa na tukaweza kutoa taarifa ya habari ambayo ilikuwa ikiwavutia watu wengi sana taarifa ya habari na sehemu yangu mimi kubwa zaidi ilikuwa ya upande wa michezo hakika kitu kilichofanywa kazi kwa nguvu sana ndio matunda yake ni hayo najivunia kuwa mmoja wa walioanzisha taarifa hiyo ya habari ya televisheni ya idhaa ya Kiswahili ya BBC London kitu kingine ambacho sitaweza kukisahau ni kuanzisha vile tulikuwa kule tunaita na hatimaye huku tunaita vibwagizo vinavutia na umuhimu wake vitu hivi mwisho wa taarifa ya habari umemlisha mtu vitu vizito tangu taarifa ya habari inaanza lakini mwisho unampozesha kidogo na kitu ili aweze kucheka au kutabasamu au kushangaa 
halafu ile taarifa ya habari inakuwa inakaa kichwani kabisa hongera bbc idhaya ya kiswahili miaka mitano kwa kituo cha televisheni kitu kingine cha mwisho siwezi kukisahau tukiwa pale tunatengeneza taarifa yetu ya habari ghafla tutasikia mtu anaanzisha wimbo na wote tunaimba wenzetu wa idhaa nyingine wanakaa wanatushangaa hao waswahili vipi la 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 hongera bbc idhaa ya kiswahili television Uh, ndio Charles huyo basi nakwambia tunakukosa sana bwana Charles. Naam, uh, nilikufahamisha tangu Jumatatu kuwa tumekuwa katika nafasi nzuri sana ya kuzungumza na viongozi mbali mbali kutoka eneo letu la Afrika Mashariki na vile vile la kati ikiwa ni viongozi wa serikali na hata wale wa upinzani. Mwandishi wetu Ferdinand Omondi alipata fursa ya kuzungumza na Raila Odinga kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Raila aliwahi kuwa waziri mkuu nchini humo na amegombea kiti cha urais kwa mara nne sasa. Sasa hiyo ni kule ya maoni na wajua vile ni kawaida maoni hubadilika mara kwa mara. Mimi nafikiri tukielekea kwa uchaguzi wa Kenya Trust yale ya ushamwa. Na mimi ni hakika tutapata ushindi mkubwa zaidi uh, siku ya Jumanne. Rais Kenyatta amesema kwamba akishindwa atakubali ushindi. Je wewe ukishindwa? Usaheri usema ati asikubali kushindwa si mshindani. Sisi ni washindani. Na vile mnavyojua mara nyingine mimi nimeshindwa na nikakubali. Kwa hivyo sisi uh, uh, kama Wakenya ambao tofauti tutaheshimu uamuzi wao. Na kuchaguliwa utahudumu kwa miaka mingapi? Ni, ni kipindi cha miaka mitano hiyo ndiyo uh, kawaida ya uh, sheria zetu kikatiba na kadhalika mimi nimesema mimi nitafanya kwa muhula moja uh, kwa hivyo ya, ya mambo yatakuwa na hiyo ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ambaye hakuridhishwa na matokeo ya uchaguzi mkuu uliomalizika hivi majuzi baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi amewasilisha mahakamani kesi yake kwa madai kuwa uchaguzi ulikuwa na udanganyifu Edward Lowassa ni jina maarufu sana katika siasa za Tanzania aliwahi kuwa na jukumu kubwa serikalini kama waziri mkuu na pia vile vile alikuwa mwana CCM damu hadi pale palipozuka mpasuko mkubwa wa kisiasa na akajiondoa chamani na kujiunga na chama cha Chadema ambapo moja kwa moja akawa mpinzani wa nguvu kabisa wa CCM Zuhra Yunus alizungumza naye mwaka 2015 Sioni kwa nini unaugua habari ya bure inawezekana hivi huko Ulaya wanatoa wanatoza shule kodi. Sikatai mheshimiwa kwamba inawezekana lakini nani atatekeleza? Kwa sababu kila mtu anaahidi, kila mtu anasema lakini watekelezaji. Watanzania wanipe mandate tarehe 25 Oktoba na utaona nitakavyotekeleza. Lakini ulikuwa na nafasi hiyo zaidi. Ulikuwa na nafasi hiyo. Ulikuwa ulikuwa na nafasi umechukua nafasi nyingi za waziri. Ndio maana ndio no maana naomba nafasi hiyo sasa. Mpaka waziri mkuu si jambo dogo. Ndidisikilize basi ndio maana naomba nafasi hiyo. Tarehe 25 Oktoba wakinipa mandate hiyo utaona utekelezaji wake. Na mimi nakuahidi wa live itakuwa maajabu. Kwa hiyo inatakiwa mpaka uwe rais ndio uweze kutekeleza hayo, sio? Sio uwezi kuwa waziri tu, waziri mkuu unaweza. Kwa waziri huna mamlaka nayo. Kwa hiyo uliwahi kushauri, uliwahi kushauri swala hilo na, labda yale yakakataliwa. Na yale ya kukataa na kukubali. Kwe. Kusema kwamba nilishauri au sijasahau siwezi kusema. Ufisadi, una mkakati gani wa kupambana nao? Maana yake ufisadi huo uko katika ngazi ya juu mpaka ya chini. Hilo ni swali gumu refu na ningetaka mjadala wake peke yake. Naam, leo basi naona tukume hapo na mahojiano ya mwanasiasa mkongwe wa Tanzania Edward Lowassa wa chama cha Chadema. Hii ni katika makala ya kuadhimisha miaka mitano ya Dira TV. Kesho basi usikose kuungana nasi. Zuhra Usikani ni wako sasa. Tumalizia kama Charles. La 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 la. 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 Hi, ni dira ya dunia. Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus na moja kwa moja kwa taarifa za michezo.
Bingwa wa magoli wa England Wayne Rooney ametangaza kujiuzulu kutoka soka kimataifa. Mshambuliaji huyo mwenye miaka 31 ambaye miezi michache tu iliyopita amerudi timu yake ya zamani ya Everton kutoka Manchester United amefungia England jumla ya mabao 53 katika mechi 119 alizocheza ikiwa ni zaidi ya mchezaji mwingine yoyote wa timu hiyo. Katika taarifa aliyotoa Rooney amesema kuwa baada ya kufikiria kwa muda amemweleza kocha Gareth Southgate kwa hawezi kukubali wito wake kuja kuchezea England katika mechi za kufuzu kombe la dunia mwezi ujao. Na ameamua kujiuzulu kutoka soka ya kimataifa. Kocha wa England Southgate alimwacha Rooney nje ya timu zilizocheza dhidi ya Uskoti na Ufaransa mwezi Juni na wengi wanaona kama hii tayari ilikuwa dalili kwa Rooney ataondoka. Alianza kuchezea England February mwaka 2003 waliposhindwa na Australia 3-1 uwanja wa Upton Park. Mechi yake ya mwisho kimataifa pia kama nahodha wa timu ya England ilikuwa mwezi Novemba mwaka uliopita walipoicharaza Uskoti 3 bila uwanja wa Wembley. Liverpool inaelekea mechi marudio na Hoffenheim katika ligi ya klabu bingwa Ulaya kwa mara nyingine tena bila nyota wao Philip Coutinho. Amekuwa nje kwa muda kutokana na jeraha japo jina lake limezungumzwa sana Barcelona wanaomtafuta kumsajili. Lakini Liverpool wamekataa kumuuza na meneja Jurgen Klopp amesema kuwa hana nyongo naye na kuwa atamkaribisha katika timu punde tu atakapopona jeraha lake. Liverpool wanaongoza kwa sasa mabao mawili kwa moja dhidi ya Hoffenheim walipokutana mara ya kwanza nchini Ujerumani. If he, if he would start tomorrow, Hata angeweza kuanza kesho sina neno. Itachukua muda kwa kuwa bado hajafanya mazoezi kwa muda mrefu. Lakini bila shaka tutarejelea hali ilivyo punde atakapopona na kurudi. Ni hayo tu katika michezo. Na katika mfululizo wetu ongezeko la watu barani Afrika hii leo tunatazama suala la upatikanaji wa chakula. Kenya iko mstari wa mbele katika kuimarisha kilimo barani Afrika. Katika taarifa zetu maalum kuhusu idadi ya watu barani Afrika tunaangazia jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia kuotesha mazao bora na ya kila aina. Suluma Kasim anatuelezea zaidi. Endoko. Shule ya mapishi katika kijiji cha Mbali nchini Kenya. Eneo hili mahindi ndio kila kitu. Wataalamu alishe wanajaribu kuhamasisha watu kuhusu vitu tofauti. Vyakula hivi bora vilikuwa ni vyakula vikuu nchini Kenya kabla ukoloni kuleta mahindi. Mahindi yanahimili ukame, nilishe bora na kwa kweli ni rahisi kupika kwa kila aina ya chakula. Lakini wakulima ndio wanahitaji kushawishiwa kufanya mabadiliko kupandisha mazao tofauti na juu ya jinsi ya kurutubisha ardhi. Ah, nondoa mbuya. Nondo ni yani nebie. Siku hizi haupati mvua kama vile zamani. Nikiotesha mimea hii najua nitavuna kitu. Sio kama vile mahindi, choroko, mbazi na mtama. Kwa kawaida uhimili ukame. Nchini Kenya, shamba dogo linaweza kutoa mazao mara nne zaidi ikiwa litakuwa na mbolea bora, pia itatumia miche ya mazao yenyewe. Hapa ndio sayansi inaweza kutumika kwa mimea kuchanganywa na kufanywa kuwa bora zaidi. What sasa ni kuzaliana kwa mtama. Hivyo tunajaribu kuchanganya vitu tofauti kutoka katika mmea mmoja hadi mwingine. Hivyo tunaishia kupata mimea iliyo bora kabisa na inastawi vizuri sana na haidhuriki na wadudu au maradhi. Pia huwa ni lishe bora. Mabara hii mpya ya asili na saba yani DNA iliyo Nairobi urahisisha hali ya mambo. Kumeanzishwa mradi wa kuimarisha mazao ya jadi karibu mia moja na moja kutoka kote barani Afrika. Lakini inahitaji kila mtu ajihusishe. Kuimarisha kilimo ni kitu cha kupewa kipaumbele hasa ukizingatia changamoto ya kuongezeka kwa idadi ya watu na athari ya mabadiliko ya tabia za nchi. Suluma Kasim, BBC. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada, mlale unono.